ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഞാനതാ ഇന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ ചായ വയ്ക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ ഒരു കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കപ്പിലേക്ക് തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോൺഫ്ലോർ നമ്മുടെ കേക്ക് ഒന്നും കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആക്കും നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബേക്കിംഗ് സോഡ ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല ഇത്ര മാത്രമേ പൊടി ഐറ്റംസിൽ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അത്രയും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഡ്രൈ ആയിട്ടൊരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തു ജാറിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുത്തു നല്ല ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഒരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം പാടില്ല പിന്നെ അതാ ഞാനൊരു മുക്കാ കപ്പ് പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതല്ല പഞ്ചസാരയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാനാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് പഞ്ചസാര പൊടിയായിട്ട് ചേർക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല പിന്നെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ അതായത് കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം കണ്ടോ നല്ല നല്ല ഒരു മിനിറ്റ് നല്ലോണം ഹൈ സ്പീഡിലിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താണ് ഒരു മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല പത പോലെ വരും നല്ല ബീറ്റ് നല്ലതായിട്ട് പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം എല്ലാം കൂടെ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയും വേണ്ട കുറച്ച് കുറച്ച് വീതം രണ്ട് മൂന്ന് പോർഷനായിട്ട് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് ഓവർ മിക്സിങ് പാടില്ല എങ്ങനെ കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡിൽ ബി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അല്ലാതെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒത്തിരി ഇട്ട് അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ കേട്ടോ കേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നടുഫാകും ഇങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോവും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കട്ടിയാവും ഭയങ്കര കട്ടിയായിരിക്കും പിന്നെ എല്ലാം നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഇട്ടൊന്ന് ഏകദേശം ഒന്ന് മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അത് അത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു നമുക്ക് ഇതിനകത്തിലേക്ക് ഒരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഇനി ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് വിനാഗിരിയാണ് കേട്ടോ ചിലർക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും വിനാഗിരി ഇടുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ കേക്ക് നല്ലതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു ദോശ പാ പാനാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പഴയ ഒരു പാത്രമാണ് കേട്ടോ അത് അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ചു തീ ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഓണാക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെ അതായത് പോലെ ചായ വയ്ക്കുന്ന അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റീലിൻ്റെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അതിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈഡിലൊന്നും ഓയിലൊന്നും പരട്ടി കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ ബട്ടർ പേപ്പർ മാത്രം മതി കുറച്ച് ഓയിൽ ബട്ടർ പേപ്പറിലെ പരട്ടി കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് തിരിച്ചിടണം എന്നിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കേക്ക് ബാറ്റർ നല്ല ലൂസാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു പരുവം വേണം എന്നിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം എയർ ബബിൾസ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ദോശപാത്രം ചൂടായി കിടക്കുകയാണ് ഒരു നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടായാൽ മാത്രം മതി പത്ത് മിനിറ്റ് ഒബ്രി ഹീറ്റ് അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട നല്ലവണ്ണം ചൂടായി കിടക്കുന്ന ദോശപാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ടിന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കുക ഇത്ര മതി കറക്റ്റ് എനിക്കൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിത് അങ്ങ് ഇളക്കിയെടുത്തു ഇങ്ങനെ അടിയിലൊന്നും പറ്റി പിടിച്ചൊന്നും ഇരിക്കത്തില്ല കേട്ടോ അതോ ബട്ടർ പേപ്പറല്ലേ നമ്മൾ പറ്റിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇനി നമുക്കത് ഇളക്കി മാറ്റാം ഇത് മൂന്നായിട്ട് ത്രീ ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒക്കെ പറയട്ടെ ഞാനിതിപ്പം രണ്ടായിട്ടേ കട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡോൾഗാണയുടെ ടേസ്റ്റിൽ ഒരു കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം ത്രീ ലെയറിന് എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ടു ലെയറിലേക്കാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കേക്ക് അപ്പം നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു അതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ പൊടിച്ചത് അത് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല ഫിയോണയുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഒരു
ലൂസായി പോകത്തൊന്നുമില്ല നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക കേട്ടോ ഫ്ലവറൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനതാ ഒരു രണ്ട് ലെയറായിട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പും ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് വെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് ഐസിങ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ക്രീം അങ്ങോട്ട് പെരട്ടി കൊടുത്തിട്ട് ഇതാ അതൊന്ന് ക്രീം ഒന്ന് റെഡി ആക്കി എടുക്കുകയാണ് പെട്ടെന്നൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാണ് കേട്ടോ ഒരു ലെയർ കേക്ക് ഷിപ്പിംഗ് ക്രീം പെരട്ടി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് വെർമിസെല്ലി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ലെയറും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തു കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇനി പെരട്ടി കൊടുക്കാം മൂന്ന് ലെയറിനുള്ള കേക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തുള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എടുക്കാനല്ലേ അപ്പം രണ്ട് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഐസിങ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ബർത്ത്ഡേക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഐസിങ് ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കാം ഇതിപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് അപ്പം ഞാൻ വേറൊരു സീക്രട്ട് കൂടെ പറയാം അപ്പോൾ ഐസിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല കുറച്ചുകൂടെ പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ എ ടി എം കാർഡില്ലേ പഴയ എ ടി എം കാർഡൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതെടുത്തിട്ട് അതാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്താൽ ഐസിങ് ചെയ്താൽ സൂപ്പർ പെർഫെക്ഷൻ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ പിന്നെ കാർഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഐസിങ് ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫെക്ഷൻ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഗനാഷ് ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അത് ഹോംമെയ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല തിക്കൊന്നും അല്ല കുറച്ച് ലൂസായിപ്പോയി ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പിയൊക്കെ ഞാൻ പുറകെ ഇടാട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തു അതിൽ നടുക്കുറിച്ച് കുഞ്ഞ് പാത്രം കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തു ഇനിയാണ് ഗണേശം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒഴുകി വരുന്നത് നേരെ ആ പ്ലേറ്റിലോട്ട് വീണോളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഒത്തിരി പൊക്കി ഒഴിച്ചാൽ ഇത് കണ്ടോ എൻ്റെ കേക്കിൽ നടുക്ക് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അങ്ങ് ഇതായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നേരെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെച്ചു ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെക്കണം ഒന്ന് സെറ്റാവണം ഞാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് കേട്ടോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ പൈപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പൈപ്പിംഗ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് അതാ അതിൻ്റെ പ്ലേറ്റിൽ ഇപ്പോഴാണ് എടുത്ത് മാറ്റുന്നത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും പൈപ്പിംഗ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഫ്ലവറൊക്കെ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കേക്ക് മാത്രം കഴിക്കാം ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീമേ ഉള്ളായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസൈനൊക്കെ ചുമ്മാ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇവിടെ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് രണ്ട് പേർക്കും കേക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് എല്ലാ കുട്ടികളും അങ്ങനെ തന്നെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ അവർക്ക് കാണാനും ഒരു രസമുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കൂടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഞാനതൊരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു ഒന്ന് സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കേക്ക് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടം കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇതിൽ ഒരു പോരായ്മ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ലെയർ ആണെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടിയേനെ ആദ്യത്തെ ലെയറിൽ ഇത്തിരി കട്ടി കൂടിയത് കൊണ്ട് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ്നെസ് കുറവുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ അഥവാ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ട് എങ്കിൽ ത്രീ ലെയർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം കൂടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ കൂടാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എന്തെങ്കിലും റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓ പ്രസീത കിച്ചണിൽ പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് അതുവരേക്കും എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും ടാറ്റാ ബൈ ബൈ